Ernest Hongera sana mzee kwa kupata cheo kikubwa sana kama rais wa kampuni ya filamu wa Marekani District D District sio District Media District Media yeah, yeah. Media Group ya Marekani um, tuambie kwanza position hii kuipata kwa kulikuwa ni ni, ni rais rais tu ama process gani na mchakato gani ulitumika hadi wewe uka, ukateuliwa ah okay Um, mimi huwa na shiriki sana kwenda kwenye festivals, kwenda kwenye markets uh, za filamu duniani kama nimeenda kan kama mara mbili tatu. Huwa napendaga tu kwenda ku network na watu. Mm. Uh, na kupitia misingi hiyo nimekutana na watu wakubwa sana ambao wanatengeneza movie za, za pesa nyingi. Lakini katika kukutana kutana na watu nikakutana na watu wa district, mm. um, nikwenda LA. Uh, na niko hapo sina issue kubwa ya kufanya huko lakini napendaga tu kwenda ili kujua Uh, movie gani zinauzika na industry inaelekea wapi. Mm-hmm. Kwa hiyo nikaanza nimekutana nao. Um, wao walikopo katika process ya ku expand um, mipaka ya Afrika na Uarabuni. Um, wakawa wameangalia Goimbongo, wakawa wameipenda. Uh, Nikamwambia na project nyingine ambazo nazo. Kwa tukaanza tukaongea tu vitu vya kawaida pale. Baada ya pale sasa ndio wakawa wameni contact, wakawa wanataka tukutane for dinner. Mm-hmm. Uh, unaenda tu kwenye hivyo vitu ujui kinacho ujui watu wanakutakia kitu gani kwa kumbe ile ni ile yote ni interview watu yeah, wanaanza yeah. kusanya profile yako kwa sababu yeah. wenzetu sio kama huku uh, kuoni tu wakakuajiri au vitu kama hivyo yeah. wanakufanyia background check wanaangalia vitu je vitu ulivyosema kweli ulivifanya mwanza yeah. atakapiga simu watu ambao ulifanya nao kazi umeona <laughs> course coefficient sana watu yeah. <laughs> <laughs> basi nika kafanya dina interview eh, ambayo ilikuwa ni interview ambayo niko sijui kama ni interview eh. baada ya wiki moja wakanipigia tena wakaanza kuniambia unaonaje soko la Afrika na vitu kama hivyo mimi nikaambia tu kilichopo na kiambacho kinaweza kufanyika na vitu kama hivyo baada ya hapo sasa ndo wakaanza kuwa more serious wakasema unaonaje um, kama ukiwa ndo face wa kampuni yetu umeona ambayo ilikuwa ni kwangu mimi nilikuwa ni shock kwa sababu nilijua tunaongea tu eh. Eh. baada ya hapo sasa ndo wakaendelea wakaniambia kweli sasa hivi tunaweza kufanya background check na vitu kama hivyo kwa ni meeting kama saba hivi. <laughs> Pamoja na vitu ambavyo vimefanya nyuma hapa Zia. Pamoja yeah. kuangalia kazi zangu za nyuma na background iliyotokea na vitu kama hivyo. Okay. Kwa sababu dunia inakuelekea inaelekea kwenye mambo international zaidi. Mm. Pesa ya filamu kubwa inaweza kutoka kwa kote, inaweza kutoka Warabuni, kutoka Ulaya, kutoka Wall Street. Yeah. Kwa hiyo inabidi ujue mtu anayefanya naye kazi kama yuko open minded kufanya vitu international mm. au anangania tu pale pale alipo. Okay. Mm. So wewe kama rais majukumu yako yatakuwa nini hasa? Um, majukumu ni mengi kwa sababu kampuni tuliyonayo inatengeneza movie, na produce movie, at the mm. same time ina distribute movie as well. As well. Okay. Kwa kuna movie nyingine ambazo tuna produce, mm. movie nyingine tuna distribute, movie nyingine tuna shirikiana na studio nyingine. Kwa hiyo ni na maintain relationships na kuhakikisha project zinaenda mbele. Okay. Kwa mfano ikitokea script staff fulani wa Marekani anataka kuifanya tunaipitia tunaangalia kama vile tutakuwa interested tuta invest dola milioni ngapi mm-hmm. tutashirikiana na kampuni je labda hapa tunaweza tukaingiza Lions Gate tuka distribute kwa ni vitu kama hivi ni strategy vitu vingi tunazochika na strategy kufanya kwa sababu movie za za, za nje sio kama movie za hapa inaweza ka queen of cartwheels mm-hmm. Disney uko behind yeah. watu walopita wamekuwa involved Ugandan Film Commission many of us kwa hiyo kuna kwa kuna pieces ambazo zinabidi zikae sawa kwa mimi ndio tulikuwa na shughulika uh, ku involve nani na nani mm. labda kama unahitaji maybe director wa Africa mm. kwa nitaangalia labda Uganda Kenya labda kuna Nigeria director gani anaweza kufile movie wakataji labda staff fulani labda pili au watatu katika movie labda toke warabuni kwa nitaangalia movie za warabuni kuangalia nani ambaye anaweza kumvao kwa ni strategy tu kuhakikisha kwamba uh, project zinaenda mbele okay Well, ni project gani ambayo iko mezani sasa hivi mm. fresh ambayo umeikuta wewe kama rais na mm. uta, itakuwa uh, chini yako uh, project ya kwanza ni inaitwa Blue Mauritius mm. ambayo ni movie international movie kuhusu um, international thieves actually mm. wana wanaiba kwenye muziki muhuri wa Blue Mauritius ambao ni una thamani kubwa yeah. uh, na tutategemea movie itakopo kama Fast and Furious itakuwa na series Okay. Um, sababu tayari mwandishi anaanza kuandika na ufuatia. Oh. Na ina mastaa kubwa yuko Eric Dane ambaye ni star wa Grey's Anatomy ambaye ni show kubwa sana Marekani na ni mmoja wapo ya mastaa kubwa. Mm. Uh, yuko Brian 
Cox ambaye yuko kwenye movie nyingi tu Churchill Born Identity um vile vile kuna mastaa wa Africa ambao tuma involved kwa sababu ya engo ya Africa ku Pro Tutsi ambaye ni presenter na model wa South Africa mkubwa tu um kwa watu wengi wengi kwa hiyo hii ni project ya kwanza ambayo mimi nitakuwa naisimamia ambayo na shoot mwezi ujao um, South Africa okay uki, uki, kama nchi ikiwa na mwakilishi ambaye ana cho kikubwa kama wewe Um, tunakuwa proud kwanza lakini pia tunakuwa tuna matarajio yani tutatupa shavu kidogo <coughs> kama kama MTV MTV base wamejaa wanaeja kibao wamejaa <coughs> of course wa Nigeria ndio wamejaa zaidi kwa sababu boss ni <coughs> ni Nigeria wewe vipi mzee kutarajia kidogo kwamba utatupa shavu kidogo wa bongo eh hey, i mean uh, of course <coughs> lazima tuvutie kwetu kidogo lakini ndo kama ni project kubwa ambayo inahitaji watu wako serious of course watu watakapata shavu ni wale ambao wanaelekeaelekea mm. otherwise itakopwa ina maana mimi kumuunganishia mtu mm. kazi ambayo yeye atakuwa haiwezi yeah. lakini vile vile na tumaini kuunganishia watu kazi za kwenda kujifunza wale nyuma hapa zia kama kuna movie kubwa inafanyika na labda mtu fulani ambaye yuko serious anaweza mm. kumuunganishia akaanza akaanza chini kidogo yeah. kwa sababu ndo vitu vinavyoenda uwezi kujua after one two years mm. anza kuwa ni lakini uwezi katoka labda movie inaitwa Blue Mauritius mm ambao imeinvestiwa la nyingi star wake inabidi labda wa Marekani ambaye ni star wa Marekani mm. uweze kwenda pale ukasema mimi nataka kuwa main <laughs> <laughs> kwa sababu labda kuna movie na Will Smith mm. ukasema ah mimi nataka mimi ndo mtanzania ndo nataka niwe main <laughs> haiwezekani lakini unaweza kupata labda nafasi ya 4 5 yeah, yeah. kwa audition mm. na chusema ni kwamba watu watapata opportunity lakini itabidi wa fit is opportunity yeah, yeah. Wewe kama wewe kwa, kwa majukumu yako utaendelea pia kufanya movie ama ndo utakuwa busy sana uh, uh, no, no, kazi no, zaidi movie nitafanya uh, movie nitafanya kwa sababu ukiwa kama kwa sababu mimi trade yangu kubwa sawa ni mwandishi na producer lakini trade yangu kubwa ni uigizaji mm. na muigizaji yuko kipindi cha production tu mm. tofaut na director ndio maana ma director kama kina Scorsese ya kina kwenye Tarantino anafanya movie moja kwa mwaka au tamaa moja miaka mitatu mm. kwa sababu wanaanza process from the beginning yeah. from the idea to the script to production to post production director go kipindi hicho kwa director wa movie kubwa za Hollywood anaanza kufanya movie labda moja kwa mwaka mm. kwa anabidi achague lakini kwa ma actor anaweza kufanya tatu au nne yeah. kwa sababu wakati wanafanya script development wao haupo wakati wanafanya post production wao haupo huo kipindi cha production mm. kwa hiyo Scorsese anza kufanya movie moja lakini DiCaprio akafanya movie ya tatu akitaka. Yeah. Kwa hiyo sema nitaendelea kufanya movie hazitakopo nyingi na vile vile uh, kwa sababu niko chini ya management vile vile sasa hivi. Inabidi okay. yeah, inabidi hii movie pitishwe kwanza. Siwezi yeah. nikafanya tu movie yote. Maana hela inabidi ni movie angaliwe. Lakini ni ni kitu cha kawaida. Okay. Ni kitu cha kawaida kwa sababu uwezi ukafanya movie labda na Uda Will Smith akajiamulia tu kuchukua movie lazima ipitie kwenye kwenye management yake. Mm. Yeah, lakini nitafanya movie. Hapa sasa hivi ni kuna movie kama mbili ambazo nitafanya za Marekani. Mm. Uh, nategemea kufanya mwaka huu. Uh, na vile vile kiumeni tunategemea kufanya labda kiumeni 2. Oh. Uh, tumeanza kuandika kwa sababu oh. naamini kiumeni itapendwa. Kwa hiyo yeah, yeah. uh, inshallah tutafanya kiumeni 2. Okay. ipo katika hizo mbili ambazo umestaje sio? No, Xbola sasa Xbola nita push mpaka next year. Okay. Yeah. Ni, ni ni kuna profile yako ya Instagram niliona kuna movie imeongezeka pale ina jina gani sijui ni miongoni mwa hizo mbili ah uh, no hizo <laughs> mbili bado sijaziweka kwa sababu exam four kuna kuna Qmen X Bola na nyingine Lady Killer yeah Lady Killer hiyo ni series niko naandika <laughs> okay hiyo okay. ni series um yeah unajua ni kawaida mtu kuweka project ku remove yeah, project yeah, kwa unajua yeah. uh, yeah. Ini kitu cha kawaida. Yeah. Uh, Ukiangalia profile ya Brad Pitt au Smith ana movie ya 8 9 tisa mwaka huu mm-hmm. yeah. lakini hawezi kufanya zote. Okay. Cause the ingest tatoka. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida tu. Ukiangalia kama Qmen imewai Xbola. Mm-hmm. Xbola ile kwanza kufanywa kazi Qmen ilikuwa haipo. Okay. Kwa hiyo unaangalia tu vitu vingine project nyingine inaanza nyingine naipita. Kuna, mm-hmm. kuna vitu fulani labda hii budget imekuja haraka. Yeah. Labda hii kuna star ambaye atafanya this year next year atakuwa busy. Mm-hmm. Anafanya movie nyingine. Okay kwa ni kawaida project kutoka na kuingia kutoka na kuingia. Yeah. So, mimi ni, ni mwandishi pia naandika vitabu na wajua hasa ya kuandika sio mm. sio kazi raisi. Mm. Uh, nafahamu pia wewe ni mtu fulani ambaye uko na mambo mengi sana unafanya sio sio movie tu. Mm. Okay. 
umejigawa vipi mpaka kupata muda kuandika other series na kuandika mm. ya kuandika filamu tena kafano hiyo Qumen 2 na zingine yani unagawaje una muda wako I think najua kuna nilikuwa inspired nilikuwa kuna mwandishi mmoja maarufu sana Marekani yeye anaandika only 2 hours a day okay anaamka asubuhi mm. saa 12 mpaka saa 2 anaandika mm. bas mimi yeah. na nachomaanisha na kwamba kama uko serious na kitu mm. haichukui muda mrefu kama unavyofikiria wewe yeah. ukiwa consistent yeah. yule anaandika masaa mawili kwa, kwa siku anaandika kweli masaa mawili kwa siku sio leo anaandika masaa mawili kesho sio ajisiki sio mm. kwa hiyo cha cha maana cha kufanya nimejaribu kuwa consistent yani mm. kwamba kuna vitu ambavyo kila siku lazima nifanye okay. na ukivifanya taratibu taratibu vinaisha mara kwa sababu mtu let's say unaandika page 5 page 5 tu kwa siku kwa siku ambazo sio nyingi page 5 okay ni nyingi lakini maneno kama sasa no 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 kio kitabu ya ni nyingi lakini ikiwa ni script sio maneno mengi au tuseme page 2 tuseme page 2 tukaandika kila siku ndani ya mwezi una page 60 sawa ndani ya miezi miwili una page 120 page 120 ni movie ya masaa mawili maana ni last kwa hiyo muda upo lakini inabidi ujue una concentrate wapi Okay. Of course kama umelewa siku nzima asubuhi mm. naamka saa sita mchana mm. uh, utapata muda lakini ukijigawa vizuri naamini unaweza kufanya vitu vingi okay. lakini uwe serious sio okay. mm. cha mwisho tutarajie nini kwenye uh, kwenye urais wako <laughs> kwa urais wako sio kugombea umechaguliwa na au na wasiwasi No, mimi sina wasiwasi. Mimi niko okay. Uh, kwa sababu hii ni position ambayo mimi na mimi nilikuwa trained muda mrefu. Kwa sababu mimi nilikaa so auto menjoy kwenye going bongo lakini mimi nimeanza kukaa LA na angalia movies zinazofanyika na saidia watu miaka saba nane sijatengeneza movie yote najifunza tu. Kwa hiyo vitu vingi hata nilivyoingia kwanza language yote ni najua. Yeah, 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 yeah. uh, mm. Isi contract zilivyo najua. Mm. Kwa hiyo sio kwamba ni vitu ambavyo sivijui. Sure. Kwa hiyo ni, ni fun to me actually mm. kwamba naweza kuweka PC na PC PC kafiti vizuri. Kwa hiyo tarajie I think vile vile nafasi sizani kama sijui kama kuna rais mwingine ya Hollywood ambaye ametoka nchi ya Afrika. Labda inaweza kawa mm. yupo naweza kawa labda Nigeria wapi lakini kwa East Africa I don't think so. Kwa hiyo yeah. ni, ni opportunity kubwa hata kwa nchi ikijipanga mm. uh, project hizo labda zinakuja hapa au hata nchi when I release movies out. Kwa sababu kati ukiangalia nchi nyingi government na kwa front. Yeah. Ukiacha Marekani lakini Europe mm. um, Kenya, Sweden wapi government ndio na kwa front kuhakikisha kwamba nchi inatoa movie fulani quality mm. ili iweze kuitangaza.